नमस्कार मैं आपका दोस्त ये मनमोहन एक्स बैंक का तो बैंक जनरली फेस करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट टाइम बार ये टाइम बारिंग डॉक्यूमेंट लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री के अंदर आता है तो वी शेड डिस्कस टूडे लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री हाउ शुड बी सेव आवर सेल्स so i am available here it is honored by the arbf so limitation act 1963 specified certain period prescribed within which any suit or appeal or application can be yadi aap kisi ko pursuit karna chahte hain deal karna chahte hain to uska period limitation act mein diya hua जो जनरली थ्री इयर्स होता है दी प्रिस्क्राइब पीरियड मीन दीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विदिजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट तो प्रिस्क्राइब पीरियड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके से कंप्यूट किया जाता है तो उसको प्रिस्क्राइब पीरियड बोलते हैं वो हम आने वाले समय में देखेंगे जब बैंकों से कोई आदमी लोन लेता है और पैसा नहीं देता है कि अनसिक्योर्ड भी होता है एडवांस तो समटाइम्स बैंक्स को सूट फाइल करना पड़ता है लीगल एक्शन लेने पड़ते हैं तो ए बैंकर इज अलाउड टू टेक लीगल एक्शन बाय फाइलिंग ए सूट प्रेफर एन अपील एंड अप्लाई फॉर रिकवरी ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर विद इन दीरियड ऑफ लिमिटेशन यदि ये डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड है तीन साल से ज्यादा का पीरियड बीत गया है तो बिग बैंकर सूट फाइल नहीं कर सकता तो बैंक को जो लीगल सूट फाइल करना है अपील करनी है तो विद इन ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही करना पड़ेगा ऑन द अदर एंड इफ दी एग्जूमेंट एंड इफ दी डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड और आर टाइम बार्ड दी बैंकर कैन नोट टेक एनी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन टू रिकवर दी तो यदि डॉक्यूमेंट टाइम बार हो गए हैं एक्सपायर हो गए हैं तो सूट फाइल नहीं किया जा सकता देर फॉर बैंक शुड बी केयरफुल टू इंश्योर दैट आर लीगल लोन डॉक्यूमेंट्स हेल्ड आर वैलिड एंड नॉट टाइम बार इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेंडर टू इंश्योर दैट आर डॉक्यूमेंट आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड एंड दे आर वेल Within the required limitation period, as per the Limitation Act, this is one of the crucial aspect in credit management of the banks. So, to credit management, me, ये सिखाया जाता है. It is a part and parcel of credit management that you should keep your documents alive, and if any things are required, uh, you have to file the suit or appeal within a period of. Now, किस डॉक्यूमेंट के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है ये हम देखें तो यदि डिमांड प्रोमेजरी नोट है तो थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डीपी नोट यदि बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट और अपॉन प्रेजेंटेशन है तो थ्री इयर्स वेन दी बिल इज प्रेजेंटेड यदि यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज है तो थ्री इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट यदि मनी पेबल फॉर मनी लेंट है तो थ्री इयर्स फ्रॉम द लोन वॉज मेड ए गारंटी थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ द गारंटी मीन जब आपने इन्वोकेशन दिया ए मॉडगेज एंड फॉर्मेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी इज ट्वेल्व इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मनी शूड बिकम स्टील मॉडगेज यदि फोर क्लोजर करना चाहते हैं तो ट्वेल्व इयर्स फ्रॉम दी मनी सिक्योर्ड बाय मॉडगेज बिकम्स यदि मॉडगेज पोजेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो थर्टी इयर्स वेन दी मॉडगेजी बिकम्स एंटाइटेड टू दी पोजेशन तो इसमें तीस साल तक ही जा सकते सो so, यदि एक डॉक्यूमेंट टाइम बार हो गया तो हम उसको कैसे रिवाइव करेंगे Banks are expected to hold valid documents as per the provisions of the Limitation Act. हम सबको पता है हमने जान लिया है 
If the limitation period expires, then the bank should arrange to obtain fresh set of documents. Or इस टाइप की सिचुएशन को हर बैंक को डिस्क्रेस करना चाहिए कि वह स्थिति में आए कि उसे फ्रेश डॉक्यूमेंट लेना पड़े और चीजें लेनी पड़े तो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए पहले से ही कुछ प्रोविजन है जो कि बैंक करे टेक केयर कर सकता है नंबर वन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट सो एक्ट पर सेक्शन एटीन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑप्टेनिंग ऑफ द एक्नोलेजमेंट ऑफ दैट इन राइटिंग अक्रॉस द रिक्विजिट रेवेन्यू स्टैम फ्रॉम द बोरोवर Before expiration of the prescribed period of limitation can extend limitation. So, यदि expire होने से पहले एक acknowledgement debt ले लेता है और उसके ऊपर एक रुपए की revenue stamp लगी होती है, उसके ऊपर signature कर देता है, तो loan period अगले तीन साल के लिए extend हो जाता है. Number two, part payment. When part repayment of the loan is made by the borrower himself or is duly authorized and Before expiry of the document, it is as per the section 19 of the limitation act. Means, आप जो जो part payment करते जाते हैं, तो उतना period घट करके वहीं से period अगले तीन साल के लिए start हो जाता है और limitation period बढ़ जाता है. इसके लिए evidence, ये payment का जो evidence है, वो ऐसे होना चाहिए कि hand written में हो या under the signature of the borrower और या उसके authorized agent के द्वारा भरा गया हो. So that uh, he has having a signature on the part payment, it works as a AOD acknowledgement of debt. Now, if there is no other thing, then we will take the fresh documents. When the bank obtains fresh set of documents before the expiry of the original document, fresh period of limitation will start from the date of execution of the fresh documents. If the limitation period is before the fresh documents, तो वहां से पीरियड नया स्टार्ट हो जाता है ए टाइम बार डेट कैन बी रिवाइव अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली बाई ए फ्रेश प्रोमिस इन राइटिंग एंड साइन बाई दी बोरोवर एंड इज अथराइज एजेंट जनरली और स्पेशली अथराइज इन दैट तो यदि टाइम बार हो गए डॉक्यूमेंट तो बोरोवर की मर्जी से और बोरोवर यदि इतना ईमानदार है कि वह कहता है ठीक है बाउली मैं नया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट साइन कर देता हूं तो ये बिफोर जो लोन पहले एक्सपायर हो गया उसके कंसिडरेशन में नया डॉक्यूमेंट साइन कर देता है और ये सेक्शन ट्वेंटी फाइव थ्री ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सही माना जाता है ए प्रोमिजरी नोट फ्रेश डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड फॉर द ओल्ड और ए बार डेट विल गिव राइज टू ए फ्रेश कोज ऑफ एक्शन एंड ए फ्रेश लिमिटेशन पीरियड Will be available from the date of the execution of such loan. So, पुराने वाले लोन को ही consideration मान लिया जाता है. Now, यदि court holiday हो जाती है by chance, हमारा एक loan या हमारे document मान लो एक particular date को expire हो रहे हैं, परंतु हम suit file करने में समर्थ हैं, तो court holiday है. So, section four of the limitation act कहता है कि इफ दी कोर्ट आर क्लोज ऑन दी प्रस्क्राइब पीरियड ऑफ एनी सूट अपील और एप्लीकेशन फॉल्स ऑन ए डेट देन दी सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड ऑन दी डे वेन द कोर्ट ओपन तो जिस दिन कोर्ट री ओपन है उस दिन उसको किया जा सकता है इन सब झगड़ों से बचने के लिए बैंकर्स को कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए Bank should preserve all the relevant loan documents in a secure place. Documents should be under the dual control of the authorized person so that no one person can uh, have the liberty to uh, displace the documents. Bank should not allow any document to become time barred as per the provisions of the law of limitation. He should take utmost care, utmost precaution. Bank's internal control and monitoring system should be very effective. In the sense that the renewal of document should be done well in advance. So MIS के जरिए, internal control के जरिए, credit management के जरिए उसको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा document इस तारीख को time bar हो रहा है, तो उससे पहले पहले या तो AOD ले, या part payment पे दस्तक पाए, या fresh documents ले ले. So this is for the general purpose. 
of the banking awareness. Aapka bahut bahut dhanyawad. Namaskar.